Bismillahirrahmanirrahim Calculus with Analytic Geometry for BSc and for BS Honor Students. Bismillahirrahmanirrahim Chapter Number Eight: Analytic Geometry of Three Dimensions. Bismillahirrahmanirrahim Exercise Eight Point Two. By straight line in R cube, direction cosines. If any line makes an angle alpha, beta, and gamma with x axis, y axis, z axis respectively. If any line makes an angle alpha, comma, beta, and gamma with x axis, y axis, and z axis respectively. अगर कोई लाइन x axis का एंगल अल्फा बनाती है, y axis का बीटा और z axis का गामा, then these angles are called direction angles. These angles are called direction angles. Then cos alpha, comma cos beta, and cos gamma are called direction cosines. By alpha, beta, gamma, ko up direction angles bolo. Cos alpha, cos beta, or cos gamma ko up kya bolo? Direction cosines. Direction cosines are also denoted by L, comma M, and N, and have the property cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to one. Or L square plus M square plus N square is equal to one. Yani ke direction cosines si pe change hoti hai, ki unka square samman ke barabar hoga. बाई डायरेक्शन को साइन जो होते हैं जो जब निकल आए तो उनकी उनकी पहचान जो होती है कि उनका स्केयर एंड सम क्या होगा जी वन होगा वी हैव कॉस केयर अल्फा जमा कॉस केयर बीटा जमा कॉस केयर गामा इज इक्वल टू पांच डायरेक्शन रेशो द नंबर्स लैम्डा में क्या है द नंबर्स लैम्डा में गामा में विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन को साइंस वो नंबर जो प्रोपोर्शनल होंगे डायरेक्शन को साइंस के दैट इज Lambda is proportional to L, mu is proportional to M, and gamma is proportional to N. Then lambda mu gamma are called direction ratios. The numbers lambda mu gamma are called direction ratios. कब होंगे? When these are proportional to direction cosines. ये number जब proportional होंगे किसके जी? Direction cosines के lambda is proportional to L, mu is proportional to M, and gamma is proportional to N. Then lambda mu gamma are called direction ratios. डायरेक्शन रेशो कॉम से डी आर से भी शो करेंगे और डायरेक्शन को साइन कॉम डी सी से शो करेंगे जी जी द नंबर्स लैमडा में गामा विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन को साइंस दैट इज लैमडा इज प्रोपोर्शनल टू एल म्यू इज प्रोपोर्शनल टू एम एंड गामा इज प्रोपोर्शनल टू एम आर कॉल डायरेक्शन रेशो इफ वी हैव डायरेक्शन को साइंस एल एम एंड एन देन द यूनो वैक्टर कैन बी ऑप्टेन एज अगर डायरेक्शन को साइंस है इनके साथ आई जे के लगाएंगे तो यूनो वैक्टर आ जाएगा जी भाई वी हैव डायरेक्शन को साइंस एल एम एम दैन जून वैक्टर कैन बी ऑप्टेन एज वो किस तरह बनेगा पहले के साथ आई लगा दो फिर दूसरे के साथ जे और तीसरे के साथ के यानी कि एक कैप होगा एल आई प्लस एम जे प्लस एन के जी इफ वी हैव जून वैक्टर अगर हमारे पास जून वैक्टर एल आई प्लस एम जे प्लस एन के यून वैक्टर होता है जिसकी मैंगचूड वन हो चुकी भाई इसकी भी मैंगचूड वन होगी क्योंकि एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर का डिजर्ट होगा वन होगा इफ वी हैव जून वैक्टर तो आई जे के क्वेश्चन का जब स्केयर सम करेंगे तो वन होगा जी देन क्वेश्चन ऑफ आई जे के दैट इज एल एम एन आर कार डायरेक्शन को साइंस इनको क्या बोलेंगे डायरेक्शन को साइंस देन क्वेश्चन ऑफ आई जे के आर कार डायरेक्शन को साइंस भाई अगर हमारे पास कोई यूनो वैक्टर है तो देन क्वेश्चन ऑफ आई जे के तो हमारे डायरेक्शन को साइंस है भाई अगर हमारे पास कोई यूनो वैक्टर है देन क्वेश्चन ऑफ आई जे एंड के आर कार डायरेक्शन को साइंस है The third note: If we have direction ratios, if we have direction ratios, lambda mu gamma, है, then we can obtain a vector, simple vector. क्या होगा? एक वेक्टर होगा lambda i plus mu j plus gamma के लिए. If we have direction ratios, lambda mu gamma, then we can obtain a vector, simple vector. क्या होगा? ये बराबर होगा lambda i plus mu j plus gamma के लिए. And if we have any vector, a lambda i plus mu j plus gamma के, uh, is any vector, then coefficient of uh, i j k. That is lambda mu gamma are called direction ratios. Because some simple vector, simple vector, तो उसके जो i j के coefficients direction ratios होंगे. अगर unit vector तो उसके i j के coefficients क्या होंगे direction cosines. If the simple, अगर single simple vector है तो i j के coefficients direction ratios. और अगर आपके पास direction ratios हैं, ठीक है जी, तो वो simple उनके साथ i j के लगाओगे तो एक vector बन जाएगा. If we have unit vector then coefficient of i j k are called direction cosines और अगर आपके पास direction cosines हैं तो उनके साथ i j के लगाओ तो यूनिट वेक्टर बन जाएगा जी ना टॉपिक है equation of a straight line equation of a straight line note one if any line passing through the point a x one y one z one and having direction cosines 
एल एम एन तो ये लाइन है इस पॉइंट से पास करिए इसके डेक्शन को साइन करें एल एम एंड देन इक्वेजन ऑफ लाइन इज क्या होगा एक्स माइनस एक्स वन ओवर एल बराबर होगा वाई माइनस वाई वन ओवर एम इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन ओवर एन एक्स माइनस एक्स वन ओवर एल वाई माइनस वाई वन ओवर एम बराबर जी वन फी जी वन इज कार स्मिट्रिक फॉर्म इसको बोलते हैं स्मिट्रिक फॉर्म वो स्मिट्रिक फॉर्म का क्यों एक्स में से पहला कंपोनेंट निकाल दें वाई में से दूसरा कंपोनेंट और जेड में से तीसरा कंपोनेंट ओवर एल एम एल दिस इज कार स्मिट्रिक फॉर्म नाउ इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एस एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एल टी वाई होगा वाई वन प्लस एम टी जी होगा जी वन प्लस एन टी इज कार पैरामेट्रिक फॉर्म इसको भजन क्या बोलना है पैरामेट्रिक फॉर्म एक्स बराबर होगा एक्स वन प्लस एल टी वाई बराबर होगा वाई वन प्लस एम टी जी बराबर होगा जी वन प्लस एन टी इज कार पैरामेट्रिक फॉर्म भाई देखें हमारे पास है एक्स वन फी एक्स वन ओवर एल इसको हमने टी के बराबर रखा एक्स वन फी एक्स वन बराबर होगा एल टी एक्स बराबर होगा एक्स वन प्लस एल टी यानी कि एक्स बराबर होगा एक्स वन प्लस एल टी वाई बराबर होगा वाई वन प्लस एम टी एंड जी बराबर होगा जी वन प्लस एन टी भाई जन एक्स वन फी एक्स वन ओवर एल बराबर है वाई वन फी वाई वन ओवर एम जी बराबर जी वन फी जी वन ओवर एन इसको बोलते हैं स्मिट्रिक फॉर्म और एक्स बराबर होगा एक्स वन प्लस एल टी वाई बराबर होगा वाई वन प्लस एम टी जी बराबर होगा जी वन प्लस एन टी इस कार पैरामेट्रिक फॉर्म नोट टू इफ एनी लाइन पासिंग टू दी पॉइंट ए हमारे पास है एक्स वन वाई वन जी वन अगर एक लाइन कहाँ से पास करिए पॉइंट एक्स वन वाई वन जी वन से भाई एंड हैविंग डेक्शन डेमू क्या मैम देन इक्वेजन ऑफ द लाइन क्या होगी जी लेकिन लाइन है ये पॉइंट ए से पास करिए इसके कंपोनेंट एक्स वन वाई वन जी वन और इसके डेक्शन डेमो क्या मैम तो वी हैव एक्स वन फी एक्स वन ओवर एल बराबर है वाई वन फी वाई वन ओवर म्यू इज इक्वल जेड वन फी जेड वन ओवर गामा जी भाई इसको बोलते हैं स्मिट्रिक फॉर्म एंड वी कैन राइट इट एज एक्स बराबर होगा एक्स वन प्लस लैमडा टी वाई बराबर होगा वाई वन प्लस म्यू टी जी बराबर होगा जी वन प्लस गैमा टी इज कार्ड पैरामेट्रिक फॉर्म भाई जिन इसको क्या बोल रहे आपने पैरामेट्रिक फॉर्म भाई इसको क्या बोल रहे हैं पैरामेट्रिक फॉर्म तो एक्स वन फी एक्स वन ओवर लैमडा y मन फी वाई वन ओवर में वो बराबर है z मन फी z वन ओवर गैमा इस कार्ड स्मिट्रिक फॉर्म एंड x बराबर x वन प्लस लैम्डा टी y बराबर है y वन प्लस म्यू टी एंड z बराबर z वन प्लस गैमा टी इस कार्ड पैरामेट्रिक फॉर्म नोट थ्री है डायरेक्शन को साइंस कैन बी कार्ड डायरेक्शन रेशो बट डायरेक्शन रेशो कैन नॉट बी कार्ड डायरेक्शन को साइंस भाई डायरेक्शन को साइंस को आप डायरेक्शन रेशो कह सकते लेकिन डायरेक्शन रेशो को आप डायरेक्शन को साइन नहीं कह सकते जी नॉट है अगर एक लाइन दो पॉइंट से गुजरी ए का कंपोनेंट एंड बी के कंपोनेंट ए के कंपोनेंट एक्स वन वाई वन जी वन और बी के कंपोनेंट एक्स टू वाई टू जी टू देन डायरेक्शन रेशो पे बी क्या होगा एक्स टू मन फी एक्स वन वाई टू मन फी वाई वन आर जी टू मन फी जी वन भाई अगर एक लाइन दो पॉइंट से गुजरे तो उसके डायरेक्शन रेशो किससे निकलेंगे फर्स्ट में से फर्स्ट निकाल लो सेकेंड में सेकेंड निकाल लो थर्ड में से थर्ड निकाल लो एक्स टू मन फी एक्स वन वाई टू मन फी वाई वन जी टू मन फी जी वन या एक्स वन मन फी एक्स टू वाई वन मन फी वाई टू और जी वन मन फी जी टू जी भाई अगर एक लाइन दो पॉइंट से गुजरे उसके डेक्शन रेशो क्या होगा एक्स टू मन फी एक्स वन वाई टू मन फी वाई वन एंड जी टू मन फी जी वन जी इक्वेजन ऑफ ए बी क्या होगा एक्स मन फी एक्स वन वाई मन फी वाई वन जी मन फी जी वन ओवर क्या होगा एक्स टू मन फी एक्स वन वाई टू मन फी वाई वन और जी टू मन फी जी वन जी ये नीचे डेक्शन रेशो थे वी चूज पॉइंट ए वी कैन आल्सो चूज पॉइंट बी नो एग्जाम्पल है फाइन पैरामेट्रिक इक्वेजन फॉर स्टेट लाइन थ्रू दी पॉइंट ए एंड पैरल टू दी वैक्टर आर हमारे पास है फोर कोमा जीरो कोमा माइनस सेवन जी भाई आपको पता है पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा यहाँ पे पॉइंट है टू जीरो और मंथली सेवन जी भाई जन फाइन पैरामेट्रिक इन फॉर स्टेल थ्रू दी पॉइंट पॉइंट हमारे पास है टू जीरो माइनस सेवन एंड पैरल टू दिस वैक्टर इस वैक्टर के क्या है पैरल टू पॉइंट हमारे पास है टू जीरो माइनस सेवन और डेक्शनेशन है फोर जीरो और माइनस सेवन कोई जो वैक्टर था ना तो आई जे के कॉप्शन क्या होते हैं डेक्शन रेशोज नो पैरामेट्रिक वेन होगी एक्स इज इक्वल टू प्लस फोर्टी वाई बराबर होगा फोर वाई बराबर होगा जी फाइन एग्जाम्पल है फाइन द पैरामेट्रिक वेजेंस फॉर दिस्टोर लाइन पासिंग टू दी पॉइंट्स ए एंड बी जी भाई दो पॉइंटों से गुजरेगी ए और बी जब दोनों को आपस में सुपटैक करोगे तो डेक्शन शो बनेगा फोर माइनस वन एंड माइनस थ्री जी भाई फाइव में से वन निकाल दो 
माइनस थ्री में से माइनस टू निकाल दो और फोर में से सेवन निकाल दो वी गेट डेक्शन नो वी हैव डेक्शन शो नो यू कैन चूज पॉइंट दिस आर दिस आपने ये वाला पॉइंट चूज कर लिया पैरामीट्रिक को इनका होगा एक्स इज इक्वल टू फाइव प्लस फोर्टी वाई होगा माइनस थ्री एंड माइनस टी एंड जी बराबर होगा फोर एंड माइनस थ्री टी टी इसी तरह आप पॉइंट बी भी यूज कर सकते हो पैरामीट्रिक को पासिंग टू दॉइंट बी एंड हैविंग डेक्शन शो फोर माइनस वन एंड माइनस थ्री एक्स इज इक्वल वन प्लस फोर्टीन वाई इज इक्वल टू माइनस टू एंड माइनस थ्री एंड जी इज इक्वल सेवन माइनस थ्री टी टी नोट है इफ टू लाइन्स आर पैरल अगर टू लाइन्स के अंदर पैरल हैं देन देर डायरेक्शन रेशो विल भी सेम आर प्रपोर्शनल भाई अगर दो लाइने पर पैरल हैं इफ टू दो डायरेक्शन रेशो कहेंगे सेम हो गई या प्रपोर्शनल हो गई भाई टू लाइन्स आर पैरल देन देर डायरेक्शन रेशो विल भी सेम आर प्रपोर्शनल सिमिलरली वी कैन से इफ डायरेक्शन रेशो आर सेम आर पैरल देन लाइन्स विल भी पैरल इफ टू लाइन्स आर पर पेंडिकुलर इफ टू लाइन्स आर पर पेंडिकुलर If two lines are perpendicular, g. Similarly, if two lines are perpendicular, then dot product of their direction ratio will be zero. Then dot product of their direction ratio will be zero. If agar two lines perpendicular, then their direction ratio ka jo dot product ka zero ka, aur agar direction ratio ka dot product zero, the lines ka angi perpendicular hongi. G. Example hai. Uh, find the point of the intersection if exist of the pair of the lines L and M given by L. You are passing through this point and parallel to this vector, G, and M is passing through this point and parallel to this point. कहते हैं find the point of intersection of the pair of the lines L and M. भई L और M जहाँ पे intersect करती हैं वो point निकालना चाहिए. भई lines L और M जहाँ से pass करती हैं जब इंटरसेक्ट करती हैं तो कहते हैं इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा वो निकालना है वो सपोज कर लें एक्स वन वाई वन जी वन एच भाई फाइंड दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इफ एग्जिस्ट अगर ये दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करेगा कहते हैं वो पॉइंट निकालो और एल को है पासिंग टू दिस पॉइंट एल इस पॉइंट से पास कर रही एंड पैरल टू दिस फैक्टर थी एम इज पासिंग थ्रू दी पॉइंट क्यू एंड पैरल टू दिस फैक्टर अब पैरामीट्रिक इक्वेशन था एक्स क्या होगा जी एल क्या होगा एक्स इज इक्वल फोर प्लस टू पी वाई इज इक्वल टू जीरो प्लस थ्री पी जी इज इक्वल टू माइनस टू एंड प्लस जीरो पी इसी तरह एम की पैरामीट्रिक फॉर्म होगा एक्स इज इक्वल माइनस वन प्लस नाइन क्यू जी वाई इज इक्वल टू टू प्लस फोर क्यू एंड जी इज इक्वल टू माइनस थ्री एंड प्लस क्यू जी भाई यहाँ पे आपने पी के बराबर रखा यहाँ पे आपने क्यू के बराबर रखा जी लेट पी एक्स वन वाई वन जी वन इज दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइन्स भाई फर्स्ट कर लेते हैं दोनों लाइन्स कहाँ पे मीट करते हैं पी के ऊपर ये पॉइंट दोनों का कॉमन पॉइंट है तो ये दोनों को क्या करेगा सेटिस्फाइड यानी कि एक्स की जहाँ पे यू पुट एक्स वन वाई की जहाँ पे वाई वन और जी की जहाँ पे जी वन वी गेट दिस एंड दिस इस ये एल और एम था इसको आपने एल डैश और एम डैश कर दिया अब देखें दोनों की लेफ्ट इक्वल दोनों की लेफ्ट इक्वल और तीनों तीसरी की लेफ्ट इक्वल भाई पहली की भी लेफ्ट इक्वल दूसरी की भी लेफ्ट इक्वल तीसरी की भी लेफ्ट इक्वल तो आपने कंपेयरिंग कर लेना फ्रॉम एल डैश एंड एम डैश नाउ आपके पास तीन मसल आते हैं अभी वन टू थ्री फ्रॉम आपने थ्री में से क्यू निकल आया इस क्यू को आपने टू में पुट कर दिया वहां से आपका पी निकल आया आपने थ्री और टू को यूज किया किसको यूज किया जी थ्री और ये पी और क्यू की वैल्यू निकाल ली जी भाई थ्री और टू को यूज किया और पी और क्यू की वैल्यू निकाल ली जी भाई जन आपने थ्री और टू को यूज करके पी और क्यू इनके कोई दो मसावत हैं लेके वहां से आपने पी और क्यू निकाल ली अब ये जो पी और क्यू निकली पुट दीज वैल्यूज ऑफ पी क्यू इन वन जिसको आपने टच नहीं किया उसको उसमें पुट करना है भाई ये जो पी और क्यू की वैल्यूज कहाँ पुट करनी है जिसको आपने टच नहीं किया तो आप जरा देखें क्या बनने का जी वी गेट फोर प्लस फोर इज इक्वल नाइन माइनस वन जी तो वी गेट एट इज इक्वल टू एट सेटिस्फाइड सो दू टू लाइन इंटरसेक्ट लिहाजा दो लाइन्स क्या करेंगे इंटरसेक्ट नो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जी पुट क्यू इज इक्वल वन इन एम डैश भाई क्यू की वैल्यू वन है वो आप एम डैश में पुट करते हैं वी गेट एक्स वन बराबर एट वाई वन बराबर सिक्स और जी वन बराबर माइनस टू सो पी क्या होगा जी एट सिक्स और माइनस टू सिमिलरली पी की वैल्यू आप एल डैश में पुट कर सकते हैं आंसर विल बी यूनिक जिम आंसर विल बी यूनिक जिम जी का एग्जाम्पल है डिटर्मिन वेदर द लाइन्स एल एंड एम आर पैरल नॉन पैरल 
and intersecting non parallel and non intersecting where l hamare paas ye hai aur m hamare paas ye hai we determine whether the lines are uh, lines l and m are kata check karne parallel hai dusre number non parallel are uh, intersecting non parallel and non intersecting where l is available m is available since l is parallel to m since l is parallel to the vector 5 i plus 4 j ye vector hai na and m is parallel to the vector 6 i plus 3 j plus 2 k since these vectors are not parallel to ye vectors parallel nahi hai ye dono different cheeze hain so the lines l and m are non not parallel wo lines parallel nahi hogi by the lines parallel nahi hogi by lines parallel nahi hogi since these vectors are not parallel ye vectors parallel nahi so the lines l and m are not parallel a parametric equation kya banegi ji x is equal to minus 1 and plus 5t y is equal to 2 and plus 4t z is equal to 3 minus 3t x is equal to kya hoga uh, minus 1 plus uh, 6s y is equal to 2 plus 3s and z is equal to minus 3 plus 5 at uh, 2s bhai dekho na r ki jagah pe you put x i plus y de jama z ke jin तो फिर i के ऑप्शन को i के ऑप्शन के बराबर रखें y के ऑप्शन को y के बराबर और z के ऑप्शन को z के बराबर भी गेट l एंड m हमारे पास l और m आ जाएगा जी भाई लेट p ये हमारा x1 y1 z1 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू लाइंस ये l और m इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं x1 y1 z1 के ऊपर ये पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई करेगा तो वी गेट x की जगह x1 y की जगह y1 एंड z की जगह z1 सो l और m क्या बन जाएगा l डैश और m डैश नो फ्रॉम एल डैश एंड एम डैश दोनों की लेफ्ट इक्वल दोनों की लेफ्ट इक्वल और तीसरी की लेफ्ट इक्वल तो राइट भी इक्वल तो क्या होगा ये तीन मसल आते हैं आगे नौ सो प्रैक्टिंग थ्री फ्रॉम टू जी आपने तीसरी और दूसरी दूसरी और तीसरी को हल किया जब तीसरी और दूसरी को हल किया तो हमारे पास टी ये निकला है और एस ये निकला है जी भाई हमारे पास टी ये निकला है और एस आपने दूसरी तीसरी को हल करके टी और एस निकाल लिया इसको पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ टी एंड एस इन वन जी भाई इस वैल्यू कहाँ पुट करने वन में जी भाई ये तीन आपने दूसरी तीसरी कॉल करके टी एस निकाला इसको वन अब कोई दो ले लें आपकी मर्जी है जी कोई इशू नहीं है जी बस दो लेके उसमें से टी एस वैल्यू निकाली उसको उसमें पुट करें जिसको आपने टच भी नहीं किया जी तो जब आप वन में पुट करेंगे तो वही सी आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट सेवनटी थ्री ओवर सेवनटीन सेवनटी थ्री ओवर सेवनटीन और दूसरा वन टू सेवन ओवर सेवनटीन नॉट सेटिस्फाइड so given lines are not not non parallel and non intersecting by lines kya honge ji non parallel hai parallel nahi hai aur non intersecting aur bhaiya non intersecting hai agar ye satisfied ho jata to bhaiya wo phir kya karna tha intersection karna tha